हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल और आज हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर लिम ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम में क्या सीन है कि सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि वीडियो एंड तक देखिए मे बी पॉसिबल मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींच दूँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इन शाह आपके जितना भी बी सी क्यूज और एम सी क्यूज जो कि ब्लड सप्लाई के हवाले से आएंगे उन सब का आप करेक्ट जवाब अच्छे से दे पाएंगे बाकी मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं पूरा जो अपर लिम है उसको एक ही उसमें समराइज कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये टीच हुई एनेटमी की एक पिक्चर है जो कि इसने बहुत इंस्पायर किया काफ़ी अच्छी बनी हुई है आपको पता है हमारे पास हार्ट होता है हार्ट के अंदर हमारे पास जो कि हार्ट के अंदर से जो कि मेन वेसल निकली होती है जो कि पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही होती है उसका नाम क्या है एयोटा है आप सबको पता है और ये एयोटिक आर्ट जो है एयोटिक आर्ट में से हमारे पास जो कि तीन वेसल्स निकलती हैं एक वेसल ऐसी निकलती है जो कि हमारे पास नेक के राइट साइड को भी सप्लाई करती है और जो कि हमारे पास हैंड के राइट साइड को भी सप्लाई करती है और दो वेसल्स ऐसी निकलती हैं जो कि एक जा रही है ऊपर नेक के पास और एक जा रही है लेफ्ट आर्म के पास इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो लेफ्ट साइड है उसके पास दोनों जो ब्रांचेस हैं दोनों इंडिपेंडेंट है जबकि राइट साइड में जो हमारे पास ब्रांचेस आ रही हैं नेक के लिए नेक से मुराद है कि नेक से सीधा ब्रेन की तरफ जो जो जा रही है जिसको हम कैरोटेड आर्टरी कहते हैं तो जो कैरोटेड है नेक की तरफ नेक के लिए और आर्म के लिए दोनों के लिए एक ही आर्टरी है जो कि दोनों में डिवाइड हो रही है तो जो आर्टरी एक निकलती है वो ये है ये आप देख सकते हैं मेरा कल्चर की तरफ ध्यान दीजिएगा ये सीधा ऊपर गई एरोटिक आर्ट से एक ब्रांच निकली जिसका नाम है ब्रिक्यूस फेलिक ट्रंक ट्रंक का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये आगे जाके फौरन दो और ब्रांचेस निकाल रहा है दो में बाइफरगेट हो रहा है दो में बाइफरगेट हुआ किस किस में राइट कॉमन कैरोटिड जो कि ऊपर नेक को सप्लाई करेगी राइट सब के लिए तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया कि भाई किस तरह से हर्ट से जो कि हमारे लिए वेसल्स निकलती हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए तो अब ये जो हमारे पास राइट सब क्लेवियन आर्टरी है और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है इनका आगे का कोर्स बिल्कुल सेम है दोनों जगह सेम चीज़ें हो रही हैं तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे आप खाली सब क्लेवियन बोल के आ, आपको आगे का पूरा पाथवे बताऊंगा तो ये इसको हम क्या नाम देंगे सब क्लेवियन आर्टरी सब क्लेवियन आर्टरी कॉमन लेके चलेंगे क्योंकि राइट सब क्लेवियन का भी आगे का पूरा कोर्स सेम होता है लेफ्ट सब क्लेवियन का भी आगे का कोर्स पूरा सेम होता है सब क्लेवियन आर्टरी सीधी आई जब उसने क्लेविकल को क्रॉस किया नीचे आई जो कि हम कहते हैं हमारा एक्जिला शुरू हो जाता है जिसके बाद क्योंकि आपको पता है एक्जिला का जो ऊपर वाला ओपनिंग है वो क्लेविकल से बना हुआ है तो, मतलब क्लेविकल भी उसमें शुमार होता है तो क्लेविकल के अंदर जैसे ही क्रॉस करता है तो क्या बन जाती है एक्जिलरी आर्टरी बन जाती है एक्जिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट जो कि है वो वो वाला पार्ट है जो आ, अच्छा इसके तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है पेक्टोरियलिस माइनर की वजह से क्योंकि इसके ऊपर से पेक्टोरियलिस माइनर का जो मसल है गुजर रहा होता है तो या ये भी कह सकते हैं कि आर्टरी जो कि है हमारे पास एक्जिलरी आर्टरी पेक्टोरियलिस माइनर के नीचे से गुजर रही होती है तो जो हिस्सा पेक्टोरियलिस माइनर ने कवर किया है वो वो मिडल है मतलब सेकेंड पार्ट है और जो फर्स्ट पार्ट है जो पेक्टोरियस पेक्टोरियलिस माइनर से पहले और जो कि हमारे पास क्लेविकल है उसके बाद और जो थर्ड पार्ट है वो पेक्टोरियलिस माइनर के बाद वाला पार्ट है तो ये थ्री पार्ट्स हैं एक्जिला एक्जिलरी आर्टरी के और एक्जिलरी आर्टरी की कुछ वहाँ पे डिविजन्स भी होती हैं लेकिन अभी हम उनको रहने देंगे अभी हम पूरे को समराइज करेंगे कौन सी कौन सी बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं अब एक्जिलरी आर्टरी एक्जिलरी आर्टरी सीधा आएगी हमारे पास एक्जिला से निकलते हुए आम में आ रही है बाइसेप के बाइसेप वाली साइड पर सीधा सीधा आती है सीधा सीधा आके क्यों बाइटल फोसा पे अंदर जाती है क्यों बाइटल फोसा आपको पता है क्या होता है डिप्रेशन ऑन द आर्म फ्रॉम द एंटीरियर साइड और ये जो डिप्रेशन है इसके अंदर जब जा रही होती है तो इसका जब सेंटर में पहुंचती है समझो कि बाइटल फोसा के बिल्कुल जो अगर हम चारों तरफ लाइक ट्राइंगल के बीच में लाइन खींचते हैं तो जो लाइन है ना लाइन का जो सेंटर पॉइंट है तो उस सेंटर पॉइंट पे लाजमी नहीं है बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट पे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसके आसपास कि बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें हर इंसान में आपको डिफरेंट मिलेगी वेसल्स की बायफर्गेशन हर इंसान में डिफरेंट मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ देयर आर्म तो जो वहाँ पे बस उसी एरिया में जो कि है हमारे पास इसकी डिवीजन होगी किसकी ब्रेकियल आर्टरी की एक हमारे पास बन जाएगी रेडियल आर्टरी जो कि रेडियल साइड पर जाएगी 
और एक हमारे पास बन जाएगी अल्नर आर्टरी जो कि अल्नर साइट पे जाएगी और फिर आगे डिजिटल आर्टरीज बनाएगी तो अब जो है पोस्टीरियर साइट पे पोस्टीरियर साइट पे भी इन्हीं ब्रांचेस ने सप्लाई करना होता है ठीक है तो बहुत दफ़ा ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि बच्चे बोलते हैं जैसे अब राइट ब्रेक हमने नर्व्स में पढ़ा है कि रेडियल नर्व जो कह पोस्टीरियर पूरी आम को सप्लाई करती है अब हमारे पास जो कह एम सी क्यू आ जाता है टीचर कन्फ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि भाई हमारा जो पोस्टीरियर है आम का उसको कौन सा कौन सा आर्टेरियल सप्लाई करता है कौन सी वेसल आर्टेरियल सप्लाई करिए तो आर्टेरियल सप्लाई की जब बात आ जाती है तो हम कभी भी नहीं लिखेंगे कि रेडियल आर्टरी क्योंकि वहाँ पे जो कह है ब्रेकियल आर्टरी की एक और ब्रांच पीछे जा रही होती है जिसको हम प्रोफंडस ब्रेकिया आर्टरी कहते हैं और वो पोस्टीरियर को सप्लाई करती है बहुत बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि भाई जो कि रेडियल आर्टरी है क्योंकि हमें पता होता है रेडियल नर्व पीछे को सप्लाई करती है तो हम कह देते हैं रेडियल आर्टरी भी पीछे को सप्लाई करती होगी तो एक बड़ा मिसकनसेप्शन है और बड़ी कॉमन मिस्टेक है हर बच्चा जो कि ये मिस्टेक ज़रूर करता है अगर वो ठीक से अपनी ब्लड सप्लाई पढ़ के ना गया हो कि हम क्या पढ़ेंगे हर आर्टरी को ले लेके उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनको पढ़ेंगे फटाफट उनका ओवरव्यू करेंगे कि वो कहाँ से आती है कहाँ जाती है कैसे जाती है सबसे पहले हमारे पास सप्लेवियन आर्टरी है सप्लेवियन आर्टरी आपको पता है कहाँ से निकली है आपको ये बात पता है कि राइट सप्लेवियन आर्टरी होती है लेफ्ट सप्लेवियन आर्टरी होती है ये दोनों एयरटा के एयरटा से निकल रही होती हैं और वी कैन से हर्ट से निकल रही है हर्ट के बाद एयरटा एयरटा के बाद सप्लेवियन सप्लेवियन आर्टरी निकली सब क्लेवन आर्टरी की कोई ब्रांच नहीं है फिर इसके बाद एक्सरी आर्टरी निकली एक्सरी आर्टरी वो बनी निकली नहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये सब क्लेवन आर्टरी है मेरा कट सर देखिएगा ये हाँ ठीक है देख लिया सब क्लेवन आर्टरी यहाँ से निकली ये देख रहे हैं ये क्या है हमारी क्लेविकल है क्लेविकल जैसी क्रॉस किया ये एक्जिला में घुस गई जब ये एक्जिला में घुस गई हमने इसका नाम चेंज कर दिया क्या नाम चेंज कर दिया एक्जिलरी आर्टरी अब इस समय मसला ये हो गया वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी बोलूँ ताकि ठीक आपका टाइम कम से कम कंज्यूम करूं क्योंकि मुझे पता है आपका कल हो सकता है पेपर हो तो फिर इसके बाद हमारे पास क्या है मैंने बताया था थ्री पार्ट्स हैं कौन से कौन से किस किस बेसिस पे पार्ट पार्टीशन किया है पेक्रोइड माइनर के बेसिस पे पार्टीशन किया है तो ऊपर वाला हिस्सा पेक्रोइड माइनर के माइनर के ऊपर वाला हिस्सा क्या है फर्स्ट पार्ट है उसके नीचे वाला हिस्सा जो कि उसके पोस्टीरियर है मतलब जो हिस्सा माइनर ने कवर किया हुआ है वो सेकेंड पार्ट है और जो हिस्सा जो अनकवर्ड है उसके बाद का हिस्सा है वो है थर्ड पार्ट तो फर्स्ट पार्ट में से निकलती है हमारे पास सुपीरियर थोरेसिक आर्ट्री सेकेंड पार्ट में से हमारे पास निकल रहा है थ्रेको एक्रोमियल आर्टरी और लेटरल थ्रेसिक आर्टरी चाहे तो ये लिख लें ये याद कर लें क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ की ब्रांच है आ, ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पार्ट से कौन सी निकली है या फिर सेकेंड पार्ट से इनमें से कौन सी आर्टरी निकली है ठीक है थर्ड पार्ट सबस्केपलर आर्टरी हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर कम्प्लेक्स आर्ट्रीज हैं तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये नहीं कहूँगा कि मैं रट्टा लगा लें क्योंकि रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता बस आपने ये नाम पढ़ा हुआ होगा तो जब आपके यहाँ बी में पूछा जाएगा कि भाई एक्जिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट में से कौन सी ब्रांच निकल कौन सी आर्टरी निकलती है तीन चार आर्टरी नाम लिखा हुआ होगा आपको अगर एस एस सुपीरियर भी याद होगा ना तो वहाँ पर आप देखेंगे सुपीरियर वाली कौन सी ब्रांचेज हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे उसमें से अगर सुपीरियर की सपोज कर लो दो ब्रांच हैं तो दोनों में से आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका तकरीबन फिफ्टी आंसर करेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब यहाँ पे हम देखते हैं फटाफट पिक्चर के अंदर विजुलाइज करना बहुत जरूरी होता है ये फर्स्ट पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट में से जो कि है कौन सी कौन सी निकल रही हैं निकलते हुए तो इन्होंने नहीं दिखाई हैं खैर है आगे चलते हैं क्योंकि निकलते हुए देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत कम जगहों पर इम्पोर्टेंट होता है जो बड़ी वैसे जहाँ जा रही होती है उसको देखना जरूरी होता है क्योंकि अक्सर वो लोग बड़ी वैसे के बारे में पूछते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ब्रांच आ जाती है जो कि हर हर इंसान के अंदर मौजूद होती है हमारे आपके अंदर भी मौजूद है जिसका नाम क्या है प्रोफंडा ब्रेकिया आर्ट्री तो ये ब्रेकियल आर्ट्री की ब्रांच है अच्छा ब्रेकियल आर्ट्री कब शुरू होती है हमें ये भी देखना पड़ेगा ये देखें यहाँ से ये आर्ट्री आई जैसे ही इधर एक्जिला हमारा ख़त्म होता है यहाँ तक थर्ड पार्ट था यहाँ एक्जिला ख़त्म हुआ ये वो आर्म के अंदर घुसा ये हम कह सकते हैं ये हमारे पास होगा टीरीज मेजर होगा एग्जैक्टली यहाँ लेबल भी हुआ तो टीरीज मेजर को हम जैसे ही क्रॉस करते हैं हमारे पास कौन सी आर्टरी आ जाती है ब्रेकियल आर्टरी आ जाती है अब ये तो ब्रेकियल आर्टरी मतलब नाम उसका चेंज करते हैं कंटिन्यूएशन में नाम चेंज हो जाता है बस ये नह
को पता है कि उसे फ्रंट को भी सप्लाई करना है बैक को भी सप्लाई करना है फ्रंट के अंदर उसके पास मोटी मोटी वेसल आ रही है ब्रेक आ रही है वो सप्लाई कर दी लेकिन बैक साइड को कैसे सप्लाई करती है बैक साइड के लिए वो एक और अपनी ब्रांच दे देती है जो कि काफ़ी मतलब मोटी होती है ऐसा नहीं हो बिल्कुल पतली पतली क्योंकि तो ये है प्रोफंडा ब्रेक या है आर्ट्री जो कि पीछे ज़्यादा तर के पीछे के ऑर्गन को वी कैन से ट्राइसेप को ब्लड सप्लाई दे रही होगी विच ट्रेवल्स विद द रेडियल नर्व इन द रेडियल क्रू अब आपको एक और नई बात पता चल गई ये मैंने भी नहीं पढ़ी थी कि ये रेडियल नर्व के साथ ही घूम रही होती है तो एग्जैक्टली exactly अगर आपसे पूछा जाता है कि पोस्टीरियर को कौन सप्लाई करेगी आप क्या बताओगे प्रोफंडस ब्रेक या या प्रोफंडा ब्रेक या है आर्ट्री ये नहीं कहोगे कि रेडियल आर्ट्री सप्लाई करती है रेडियल आर्ट्री हमारे पास एंटीरियर में होती है ये बात कभी नहीं भूलिएगा एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में होती है वो तो आर्म में होती नहीं है आर्म तक तो उसका जन्म ही नहीं हुआ होता ये जो हमारे पास है ब्रेकियल आर्ट्री है ब्रेकियल आर्ट्री से यहाँ से आप देख रहे हैं प्रोफंडा ब्रेक आर्ट्री हमारी निकली और निकल के जाके रेडियल आर्टरी से ज्वाइन हो गई तो यहाँ पे जो क्या है ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बन रही है जिसके बारे में मैं बात फिलहाल नहीं कर रहा मे बी पॉसिबल नेक्स्ट कोई वीडियो बना दू एनेसमोसिस ऑन एल्बो आ रहे हैं यहाँ पे एनेसमोसिस किस तरह से आ रहा है ये आप देख रहे हैं ये रेडियल है रेडियल से ये रेडियल रिकरण निकल रही है और वहां से प्रोफंड ब्रेक आ रही है दोनों मिल रही है ये रेडियल एक और रिकरण निकल रही है यू पीछे जाके प्रोफंड ब्रेक से मिल रही है और यहाँ पे जो कि है अलनर रिकरेंट आर्टरीज निकल रही है जो कि पीछे जाके मिल रही है ये एक और आर्टरी निकली और जाके पीछे मिली ये सब क्या करती हैं हमारी एल्बो के एरिया को पूरे को सराउंड करती हैं उसको कभी भी ब्लड सप्लाई खत्म होने नहीं देती अगर आपकी कोई भी एक जैसे सपोज कर लो ये प्रोफंड ये जो रेडियल आर्टरी है रिकरेंट ये ब्लॉक हो गई तो वहाँ से ब्लड आने के चांसेस हैं यहाँ से जाके यहाँ से घूम कर आने के चांसेस हैं तो ये एक हैवी नेटवर्क बन जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कभी भी रुकेगा नहीं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये बड़ा टॉपिक है अलग टॉपिक बनाए अलग वीडियो बनाएंगे आगे की कहानी ये अलनर और रेडियल में जो क्या है बाइफर्गेशन हो गई हमारे पास जो रेडियल है वो लागू सी बात है थम की साइड है और जो अलनर है वो आपकी लिटिल फिंगर की साइड पर है तो रेडियल जो कि हमारे पास क्या क्या करती है रेडियल सीधा नीचे आके हमारे हैंड पे आर्च बनाती है जबकि अलनर नीचे आते हुए दो एक और आर्टरी देती है ब्रांच देती है जिसका नाम है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी दो में डिवाइड होती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी विच इज सुटेबल आंसर टू द क्वेश्चन दैट विच आर्टरी सप्लाई द पोस्टीरियर ऑफ द आर्म बाकी ये जो इस सवाल का जो जवाब है ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए वो कौन से दिए हुए बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए हुए या फिर बहुत मतलब जिस तरह से ऑप्शंस दिए हुए बाकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल पीछे चली जाती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के उस तरफ चली जाती है उस तरफ जाके सप्लाई करती है तो काफ़ी सारा बैक सप्लाई ये दे रही है बाकी रेयरली मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास रेडियल आर्टरी इसकी भी छोटी छोटी ब्रांचेस यहाँ दिखाई नहीं है पर ऑफकोर्स आपको पता होता है कहीं से भी आर्टरी जा रही होती है वो अपना बड़ा बड़ा नेटवर्क छोड़ते हुए जा रही होती है तो यहाँ नेटवर्क इसने छोड़ा होगा और ये तकरीबन लेटरल जो जो एस्पेक्ट है आपको पता है आपके जो मसल्स हैं वो ज़्यादातर लेटरल एस्पेक्ट पर ही हैं और ब्लड सप्लाई मसल्स को चाहिए होता है ब्लड सप्लाई बोन को नहीं चाहिए होता है अगर बोन को चाहिए भी होता है तो बोन का जो ब्लड सप्लाई है वो खाली एक ही जगह से सारा उसको ब्लड सप्लाई मिल जाता है उसको हर जगह जो कि वेसल्स पूरी बिखरी हुई नेटवर्क नहीं चाहिए वेसल्स का क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है जबकि मसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होता है अब अगर अपना पीछे पेलपेट करें अभी आपके पास टाइम है आप अपना हाथ एल्बो पे लेके जाएं और उसको सीधा सीधा लेके आए एल्बो से स्ट्रेट पेलपेट करें तो आपको हर जगह बोन मिलेगी कहीं मसल नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हमारे पास बोन होती है मसल्स कहाँ पे लेटरल साइड पे तो उनको कौन सप्लाई कर रहा है रेडियल आर्टरी सप्लाई कर दिया अगर पूछा जाए लेटरल एस्पेक्ट के पोस्टीरियर मसल्स जो कि लेटरल एस्पेक्ट पर हैं उनको कौन सप्लाई करेगा तो आप ज़्यादातर मोस्ट सुटेबल आंसर इज रेडियल आर्टरी जबकि बोलेगा पोस्टीरियर को कौन सप्लाई करेगा मोस्ट सुटेबल आंसर इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी अभी जो अलनर और रेडियल आर्टरी है नीचे नीचे फोर आम पे लाए करते हुए हैंड के अंदर एंटर करती हैं अलनर आर्टरी जो कि हैंड का जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलर में उसके ऊपर से आती है जबकि रेडियल आर्टरी अंदर से आ रही होती है रेडियल आर्टरी अंदर से आके स्नोफ बॉक्स को क्रॉस करती है जबकि अलनर आर्टरी सीधा सीधा आ जाती है यहाँ पर कोई डोमिनेंट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और ये हैंड के अंदर दो आर्चेस बनाती है आर्च हमें पता है हम जोमेट्री में पढ़ते आए बनाते आए कंपास को उठाते हैं एक डिग
तो सेमी सर्कल जो बनता है उसको हम कह देते हैं आर्च और यहाँ पे हमारे पास बन रही है दो आर्च एक है सुपरफिशियल एक है डीप दोनों पालमर आर्च हैं क्योंकि पाम के अंदर बन रही हैं तो ये जो पामर आर्च हैं रेडियल आर्ट्री और अल्नर आर्ट्री कंट्रीब्यूशन से बनती हैं इस पिक्चर को आप अच्छे से देखें इसको मैं कोशिश करूँ शायद ओपन कर पाऊँ हाँ ओपन हो सकती है तो जो अल्नर आर्ट्री है हमारे पास अल्नर आर्ट्री सीधा आती है और सुपरफेशियल हमें बना के दे देती है अब देखो आप अगर ऐसे देखें तो दोनों आर्ट्रीज आ रही हैं पर यहाँ पे जो कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जिसका है वो हमारे पास अल्नर आर्ट्री का होता है अल्नर आर्ट्री ज़्यादा यहाँ तक आती है और इस पर ज्वाइन होती है मतलब अप्रोच ये नहीं करती अप्रोच वो करती है जबकि डीप पार्मर की बात की जाए तो उसके अंदर रेडियल आर्ट्री अल्नर आर्ट्री को अप्रोच करती है तो अगर बी की में पूछा जाता है कि रेडियल सुपरफिशियल पार्मर आर्च इज फॉर्म बाय क्या जवाब देंगे बाय द अल्नर आर्ट्री जबकि डीप पार्मर आर्च इज फॉर्म बाय रेडियल आर्ट्री सो दिस इज द थिंग एंड ये जो हमारे पास सुपरफिशियल आर्ट्री है ये आगे डिजिटल आर्ट्रीज बनाती है पहले तो कॉमन डिजिटल आती हैं फिर डबल डबल हो जाती हैं यहाँ पे जो कि बड़ा डेंस नेटवर्क होता है आर्टीरियल सप्लाई का क्यों होता है क्योंकि आपको पता है अब हैंड से सारा काम करते हैं तो हैंड के ऊपर हाई कंप्रेशन के चांसेस हैं किसी भी काम में आप कभी पुशअप लगा रहे होते हैं कभी धक्का लगता है आप किससे उसको रेजिस्ट करते हैं हैंड से रेजिस्ट करते हैं तो हैंड पर जो धक्का लगेगा उससे ब्लड सप्लाई रुक सकता है उस ब्लड सप्लाई के रुकने की प्रिवेंशन की वजह से अल्लाह ताला ने ये हैंड के अंदर ये निज़ाम बनाया है कि इतना बड़ा नेटवर्क दे दिया है कि इसके लिए हर जगह से लाइन मौजूद है आप कोई भी लाइन रोको बराबर से ब्लड सप्लाई एडिक्वेट आ जाएगा तो यहाँ पे हम अपना जो कि है ब्लड सप्लाई का सेक्शन लेक्चर वीडियो फिनिश करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन मैं एन एस पे भी बात करूँगा एल्बो के एनेसमोसिस के बारे में सब बताऊंगा कि वो किस तरह से बनता है कैसे बनता है शोल्डर की भी एनेसमोसिस अगर मुझे अच्छा लगा दिल किया क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है हर बच्चे को याद करना ज़रूरी नहीं है लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा अगर एम आते हैं तो वो इसी में से आएंगे इसी ब्लड सप्लाई में से आएंगे और इन आप सब उसको आ, सही तरीके से जो कि है सही मार्किंग करके आएंगे और इन अच्छे मार्क्स गेन करेंगे जबकि वो जो एन एस मॉसिस है वो आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एस देती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देती है तो उसके अंदर जो क्या हमारे पास ये इस्तेमाल होगा क्या एन एस मॉसिस एन एस मॉसिस ज़्यादातर उसी में इस्तेमाल होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल बी कमिंग अपू वीडियो सुन अल्लाह हाफिज़